கோவில்பட்டி அருகே உள்ள இளம்புவனம் கிராமத்தில் உள்ள மக்களில் பெரும்பாலானோர்களுக்கு கால் கடுமையாக வீங்கி உள்ளதால் யானைக்கால் நோயாக இருக்கலாமோ என்ற அச்சத்துடன் மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர் இது தொடர்பாக சுகாதாரத்துறைக்கு பலமுறை தகவல் கொடுத்தும் எவ்வித நடவடிக்கையும் இல்லை என பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே எட்டயபுரம் சாலையில் உள்ள கிராமம் இளம்புவனம் இங்கு ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசிக்கின்றனர் இங்குள்ள மக்களின் பிரதான தொழில் விவசாயம்தான் கடந்த சில மாதங்களாக இக்கிராமத்தினை சேர்ந்த மக்கள் ஒருவிதமான கால்வீக்க நோயினால் அவதிப்பட்டு வருகின்றன லேசான காய்ச்சலுடன் தொடங்கும் இந்த நோய் நாளுக்கு நாள் செல்ல செல்ல கால் வீக்கமாக மாற தொடங்கிவிடுகிறது இந்த கிராம மக்கள் அருகில் உள்ள எட்டயபுரம் கோவில்பட்டி தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்ற போதிலும் கொசுக்கடியினால் வரக்கூடியதுதான் என்று கூறுகின்றனர் ஆனால் இந்த நோயானது தீர்ந்தபடி இல்லை கால்வீக்கம் அதிகரித்துக் கொண்டேதான் இருப்பதாக கூறுகின்றனர் இதற்கு காரணம் இளம்புவனத்தில் உள்ள சுகாதார சீர்கேடுதான் காரணம் என்று பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இந்த கிராமத்தில் வாய்க்கால் சுத்தம் செய்யவோ குப்பைகளை அப்புறப்படுத்தவோ துப்புரவு பணியாளர்கள் வராத காரணத்தினால் ஆங்காங்கே குப்பைகள் தேங்கி கிடப்பதாகவும் குடிநீர் குழாய்கள் கிணறுகள் என நீர்நிலைக்கு பராமரிப்பு இன்றி சுகாதார சீர்கேடாக காணப்படுவதால் கொசுக்கள் அதிகமாக உற்பத்தியாகி மக்களை கடிப்பதால் இந்த சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் கூறுகின்றனர் இனி இந்த நோய் யாருக்கும் பரவாமல் தடுக்க சுகாதாரத்துறையினர் துரித நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் தேங்கி கிடக்கும் வாய்க்கால் கழிவு நீர் சுத்தம் செய்து குப்பைகளை அகற்ற வேண்டும் கொசு ஒழிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் யானைக்கால் நோய் தடுப்பு சிறப்பு முகாம் ஏற்படுத்த வேண்டும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு யானைக்கால் நோய் இருப்பதற்கான சான்றிதழ் வழங்கி அதற்கான அரசு நிவாரண தொகையை பெற்றுத்தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே அம்மக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது காய்ச்சல் ஒரு வாரம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் திடீர்னு கால் வீங்கிச்சுட்டு அந்த சிஹெச்சில் வச்சு அதை மணிக்கு தூத்துக்குடி அனுப்பிவிட்டாங்க அது இருக்க இருக்க அதிகமாக வீங்கிடுச்சு இந்த கால் வந்து கொசு கடினால தான் அப்படிங்காங்க இது வரைக்கும் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் இல்லை தூத்துக்குடியிலும் உண்மையாக டெய்லி சொல்லமிழக்காங்க எட்டியாவதும் சொல்லலை இது வரைக்கும் இது இந்த காய்ச்சல் ஃபஸ்ட்டில் ஆரம்பத்தில் காய்ச்சல் தான் வந்துச்சு காய்ச்சல் வந்தோன்னா ஸ்டான்லி ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு போய் காமிச்சோம் அவங்க மாத்திரை மருந்து கொடுத்தாங்க சரியாச்சு வந்துட்டோம் திருப்பி இங்கேயும் அது கோழிப்பிட்டில் வந்து அரசு ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு போய் காமிச்சோம் அவங்களுக்கு வெறும் கொசு கடி தான் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது மாத்திரை மருந்து கொடுத்தாங்க மாத்திரை மருந்து கொடுத்து வச்சு காய்ச்சல் சரியாக போச்சு கால் இருக்குங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு யானை கால் நோயின்னு பல பேர் சொல்கிறாங்க அவங்க நமக்கு என்னென்னு தெரில இதுக்கு மேலே இந்த நோய் ரொம்ப பர விடாமல் அரசு வந்து உடனடியாக தலையிட்டு அது என்ன செய்யணுமோ அது சுகாதாரத்தில் உடனடியாக தலை செய்யணும் தலைவலி வந்தோடனே ஆஸ்பத்திரிக்கு போனோம் ஆஸ்பத்திரி போய் குறுக்கோழி வந்து திரு காலுக்கு இங்கே ஆரம்பிச்சிருச்சு காற்று குளிர் குளிரும் காற்றும் தூக்கி தூக்கி அடிச்சுது மாத்திரை கொடுத்தாங்க தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி ஆஸ்பத்திரி போனேன் கோயில்பட்டி ஆஸ்பத்திரி போனேன் இங்கிட்டு மருத்து ஆஸ்பத்திரிக்கெலாம் கொண்டு போய் காமிச்சாங்க மாத்திரை திங்க திங்க அதிகமாக தான் வந்தது வச்சு குறையிறதுக்கு இல்லை வா வாய்ப்பு இல்லை வலி இப்போ கால் நடக்க முடியல வேலை வெட்டிக்கு போக முடியல நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக கோவில்பட்டியில் இருந்து சிவராமலிங்கம் கோவையில் இன்று மக்கள் பாதுகாப்பு கட்சியின் தலைவர் டாக்டர் காமராஜ் சி நடேசன் தலைமையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு கொடுத்தனர் கோவை வடக்கு தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் சாக்கடை கால்வாய் வசதிகள் சரியான முறையில் பராமரிக்கப்படாமல் சாக்கடை கழிவுநீர் தேங்கி மலேரியா டெங்கு மற்றும் பல நோய்கள் வர வாய்ப்புள்ளதாகவும் அதே நேரத்தில் கழிவுநீர் செல்லும் பாதையிலேயே குடிநீர் குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டு இருப்பதால் பல இடங்களில் உடைப்பு ஏற்பட்டு குடிநீருடன் கழிவுநீர் கலந்து வருகிறது இப்படிப்பட்ட அசுத்தமான நீரை பொதுமக்கள் குடிக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு ஆளாகிறார்கள் மேலும் மூன்று ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது கோடிக்கு தனியார் வெளிநாட்டு சுயஸ் நிறுவனத்திற்கு குடிநீர் வழங்க ஒப்பந்தம் செய்துள்ளனர் இது மக்களின் வரி பணத்தை வீணாக்கும் செயல் எனவே மாவட்ட ஆட்சியர் உடனடியாக கோவை வடக்கு தொகுதி மக்களின் பிரச்சனைகளை கவனிக்க வேண்டும் என்று கூறினார் நான் கோவை வடக்கு வேட்பாளராக போட்டியிட்டேன் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த தொகுதியை ஆய்வு செய்யும் பொழுது அந்த தொகுதியினுடைய பெரும்பாலான பகுதிகளில் சாக்கடைகள் நீர்த்தேக்கம் தேங்கி கொசுக்கள் அதிகம் பரவும் வண்ணம் மலேரியா கொசுக்கள் பரவும் வகையிலே மிகவும் தேக்கமாக காட்சியளிக்கிறது இதை மாவட்ட நிர்வாகம் கருத்தில் எடுத்துக் கொண்டு உடனடியாக சீர் செய்ய வேண்டும் இது இந்த கோரிக்கையை வலியுறுத்தி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் நடவடிக்கை எடுக்க கோரி மனு கொடுக்கப்பட்டது நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக கோவையில் இருந்து ரமேஷ் தமிழில் நீட் தேர்வு எழுதியவர்களுக்கு நூற்றி தொண்ணூத்தி ஆறு கருணை மதிப்பெண்கள் கூடுதலாக வழங்க வேண்டும் என்று மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை இன்று தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது 
நீட் தேர்வு வினாத்தால் ஆங்கிலத்தில் இருந்து தமிழில் மொழிமாற்றம் செய்யப்பட்டதில் நிறைய குளறுபடிகள் செய்யப்பட்டுள்ளது இதற்கு எதிராக மார்க்சிஸ்ட் கட்சி ராஜ்யசபா உறுப்பினர் டி கே ரங்கராஜன் மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையில் வழக்கு தொடுத்தார் இந்த வழக்கில் சிபிஎஸ்இ தரப்பை உயர்நீதிமன்றம் கண்டித்திருந்தது அதேபோல் சிபிஎஸ்இ பெரிய அளவில் சர்வாதிகாரத்துடன் செயல்பட விரும்புகிறதா என்றும் கேள்வி எழுப்பியிருந்தது இந்நிலையில் இன்று இந்த வழக்கில் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டு உள்ளது அதன்படி தமிழில் நீட் தேர்வு எழுதியவர்களுக்கு கருணை மதிப்பெண்கள் வழங்க வேண்டும் நாற்பத்தி ஒன்பது தவறாக இருந்ததால் கேள்விக்கு நான்கு மதிப்பெண் என்று மொத்தமாக தமிழில் நீட் தேர்வு எழுதியவர்களுக்கு கூடுதலாக நூற்றி தொண்ணூத்தி ஆறு மதிப்பெண்கள் வழங்க வேண்டும் அதோடு புதிய மதிப்பெண் அடிப்படையில் சிபிஎஸ்இ புதிய தரவரிசை பட்டியல் உருவாக்க வேண்டும் அதன் பின் கலந்தாய்வு தேதிகளை அறிவிக்க வேண்டும் என்று உயர்நீதிமன்ற கிளை அதிரடியாக உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது தீர்ப்பால் மாணவர்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது நீட் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தமிழ் மொழியில் தேர்வு எழுதிய மாணவர்களுக்கு தமிழ் மொழி வினாக்களிலும் விளைகளிலும் நாற்பத்தி ஒன்பது வினாக்களில் தவறு இருப்பதால் அந்த நாற்பத்தி ஒன்பது கேள்விகளுக்கு மன நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு மதிப்பெண்கள் வழங்க வேண்டும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடைய எம்பி டி கே ரங்கராஜன் அவர்கள் மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிடையில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார் அந்த வழக்கில் அனைத்து வாதங்களையும் கேட்ட நீதிமன்றம் இன்றைய தினம் தீர்ப்பை அளித்திருக்கிறது அந்த தீர்ப்பின்படி தமிழ் மொழியில் தேர்வு எழுதிய அனைத்து மாணவர்களுக்கும் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு மதிப்பெண்கள் வழங்க வேண்டும் என்றும் அந்த நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு மதிப்பெண்கள் வழங்கிய பிறகு புதிதாக ரேங்க் லிஸ்ட்டை இரண்டு வார காலத்திற்குள் வெளியிட வேண்டும் என்றும் அதன் பிறகு கவுன்சில் நடத்தி தேர்வுகள் நடத்திக்கொள்ள மற்ற அட்மிஷன் நட செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டிருக்கிறது நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக மதுரையிலிருந்து ஐயம்பெருமாள் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடானை அருகே இளம் பெண்ணை அறிவாளால் வெட்டிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருவாடானை அருகே கூடலூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பிரியா என்பவருக்கும் பக்கத்து வீட்டைச் சேர்ந்த நாகரத்னம் என்பவருக்கும் இடையே ஏற்கனவே முன்விரோதம் இருந்து வந்துள்ளது இந்நிலையில் பிரியா வீட்டு கழிவு நீர் நாகரத்னம் வீட்டிற்கு சென்றதாகவும் தலைமுடி பறந்து வந்ததாகவும் கூறி சத்தம் போட்டு வாக்குவாதம் மூற்றிய நிலையில் பிரியாவை அறிவாளால் வெட்டினார் இதில் பிரியாவிற்கு தலையில் பலத்த வெட்டுக்காயம் ஏற்பட்டது காயமடைந்த பிரியாவிற்கு திருவாடானை அரசு மருத்துவமனை முதல் சிகிச்சை செய்து மேல் சிகிச்சைக்காக சிவகங்கை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இச்சம்பவம் குறித்து பிரியா கொடுத்த புகாரின் பேரில் திருவாடானை காவல்துறையினர் வழக்கு பதிந்து நாகரத்னத்தை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் ராமநாதபுரத்தில் இருந்து மாங்காய்களை ரோட்டில் கொட்டி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தத்தில் ஆந்திராவில் ஒரு கிலோ மாங்காய் கொள்முதலுக்கு இரண்டு புள்ளி ஐம்பது காசுகள் ஆந்திர விவசாயிகளுக்கு மானியம் வழங்குகிறது அதேபோல் தமிழ்நாட்டிலும் மாங்காய் விவசாயிகளுக்கும் மானியம் வழங்க வேண்டும் என்று குடியாத்தம் பகுதி விவசாயிகள் சித்தூர் கேட் பகுதியில் மாங்காய்களை நடுரோட்டில் கொட்டி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து வந்த குடியாத்தம் காவல்துறையினர் அவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதில் விவசாயிகள் கலைந்து சென்றனர் இதனால் அப்பகுதியில் சுமார் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு பட்டது இதனால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பும் ஏற்பட்டது நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக குடியாத்தத்தில் இருந்து உமாசங்கர்